Dear colleagues, it's my, my pleasure to open the second day of sessions of full conference. I hope everyone is going well from India, where you should be drinking tea in the late afternoon, to America, where it is almost coffee time in the early morning. So we have an intense session yesterday, and I would like to thank all speakers for the quality of their presentations. Dr. Sebastian Brock reminded us how scarce are musical indication in the Syriac ancient manuscripts. The scarcity of early sources explain why theoreticians of Syriac music base most of their insight on the practice of living musicians or on relatively recent recordings. Professor Nida Abu Mrahad developed his intricate theory of modal languages, and we are grateful to him to have sent to the participants a copy of his 2016 book, Elements de Semiotique Modal. Violin Trantezo reminded us how interesting are uh, the transcriptions and the analysis of Ivar Schmutzschwaller and how they deserve to be better known. In the afternoon, Tala Jarjour testified on her experience of the fragility of intangible heritage and how to deal with its reconstruction. Enrico Fink reminded us of the diversity of sources of the Syriac musical tradition by pointing to a rarely explored link with Jewish Italian traditions. Nuri Skandar, last but not least, introduced us into the wonderful practice of Takshevko, Takshevto, sharing with us some amazing recordings. So this morning, we will stay within the axis of musical languages and musical theory with two presentations around the problem of octoechos and a presentation on modal grammar. Our first speaker is Gabriel Aydin. Uh, born and raised in Turabdin, Gabriel was trained in Syriac chant, studied in Yale, and got his PhD in Catholic. In 2007, he founded the Syriac Music Institute in Rhode Island to promote the preservation and growth of the ancient Syriac sacred music tradition. He published this wonderful book here, the Syriac Hymnal in 2018, and he founded, uh, yes, the, this book uh, features traditional hymns from the Bet Gazo for every feast and occasion according to the Syriac annual liturgical calendar. Dr. Haydin will speak about the characteristic of the Syriac Tmone Kintoho, eight modes, and Genze, tetrachords. Dr. Haydin, the floor is yours. Well, thank you very much, uh, Professor Bouvier and Madame uh, Veronique, uh, for hosting this great uh, conference to study Syriac history, uh, practice, theory, and many other aspects um, of Syriac musicology, uh, which um, uh, sheds light uh, on all these aspects. Uh, and thank you very much for that. And I'm honored to be a part of this uh, conference. And let me try to share my uh, presentation. OK. Can you all see um, uh, the, the PowerPoint? On the screen. Okay, so uh, Syriac speaking Christians uh, practice and preserve a chant tradition notable for its long history um, as a worship form. Um, in addition to their hymnographic and melodic beauty, um, what renders uh, the chant of the gas of the treasury so musicologically interesting is that this entire chant repertory um, is structured through pinto or mode. Um, system which comprise of eight modes or melodies and has uh, come to be known as or the eight mode system. 
In the system of Quinto, which is a melodically based musical system, tonality is of unquestionable importance to Syriac music, mainly for characterization of tmonia keynotes or eight modes. Consecutive sets of different pitch units known as gense, genres or, or types, which function in a tonal manner are another crucial larger building block that constitutes the basis of the Quinto. Gense can come in different pitches, but when they are used in different modes, they use the pitch intervals that are associated with that mode. The Syriac Quinto theory in terms of its uh, tonality or Gense has not yet been researched and theorized comprehensively. Uh, musicologists often draw close comparison between the Syriac Hindu system and the Octoechos of Byzantine music, as well as the Turco Arabian Maqam system. Further, music practitioners often use Arabic mode names, for instance, Maqam Bayati, referring to the Qadmoy, first mode in Syriac music. Although these modes of both traditions have some similar elements, they differ in terms of functionality and other characteristics. It is unavoidable not to have some common musical characteristics between the variety of musical traditions in the regions where Syriac, Arab, Turks, Byzantine, and Persian musical traditions have been interacting for centuries. In this paper, however, I will maintain the idea that Syriac Kinto theory largely relies upon theoretical components, for example, the formation of kinse, um, the structure of intervals, and the usage of commas not found outside of this genre. Um, and the Tumoni Pinoto system therefore deserves study as a unique artistic and liturgical phenomena. This paper aims to describe the music theory underlying the Syriac Tumoni Pinoto tonal system and Gense by drawing a brief comparative study between the three Syriac main chain traditions, Mardin, Edessa, Modern Urfa, and Turabdin. In doing so, I hope to establish the beginning of practice-based prototypical guidelines that may accurately represent Syriac into music. I will divide my presentation into three short sections. The first part will be uh, describing Syriac Kinoto, particularly the theory of Syriac Kinto, second part, tonal system, and the last part, the uh, Gensei. So Syriac music or Syriac chant of the Syriac Orthodox Church of Antioch is a living ecclesiastical tradition consisting of thousands of chants composed in Syriac Aramaic language. These chants of various types and genres are combined in a single volume called Bethgazo Rabo, or the Great Volume of Bethgazo. The Book of Bethgazo is a key manual for Syriac chant repertory consisting of thousands of chants that are assigned to Tumonia Kino to eight modes and organized under chant types or groups, such as Qole Shahroi, or individual chants that consist of a single textual stanza and mon mode known as Fardo or plural Fardotho. Several terms are used to refer to the ecclesiastical system of Tumonia Kinoto in Syriac musical tradition. The first one is Quinto. The term Quinto or mode is used in some of the oldest Syriac liturgical manuscripts that contain Syriac chant repertory, such as the Bethgazo of the Sherfi at the Syriac Catholic Monastery in Lebanon, referring to the ecclesiastical system of Kinoto. Um, in the Bergazo manuscript, the Byzantine term ichos or echos, which refer to mode, is also used interchangeably with the term quinto. For example, the manuscript described uh, the ichos admoyo or the tmone ikadias or tmone quinoso. More Dionysius, Yaqub Salibi, and Barhe Bros also use the term ikadias or and quinoso interchangeably. Rekno, plural, rekne is another term used by Barhe Bros to refer to modes in Syriac tradition. Liturgical books of the Syriac Orthodox Church today, however, do not make use of this term uh, reckoning. Uh, Dr. George Mamutil and his Bethgazo uses mostly uh, the term uh, reckoning. Tinto uh, is also referred to as lahno, plural lahne, or nahlo, uh, or nahle, plural nahle, among the Syriac community in Turabdin in the colloquial form of Syriac uh, known as Turoyo and in Syria or Iraq as lahan, plural alhan, meaning melody. At times, the term quinto is used interchangeably with the term qolo, plural qoli, which refers to chant, hymn, or 
any of eight hymnographic units. Qadmoyu first mode and Qolu Qadmoyu first melody, for instance, both refer to the first hymn unit, Qolu, which is set in the first mode. These two elements always function simultaneously in the traditional Betgazo hymns that are set in eight hymn units. Qolu, in the context of the Qintu, can also refer to a melody that is set in a certain Qintu, for example, Qole of Qinuthu, or Qole Qinuthu, which means melodies of mode or of modes or modal melodies respectively. Here, as you can see um, in the Syriac hymnal, um, I use both terms. I use Qolo and I use Qinto and Qolo to refer to the um, um, hymn group and then Qinto, as you can see, like the third uh, mode. Uh, and then the third um, hymn of this Qolo is Qolhun Mora. Syriac Moni Qinuthu are usually numbered consecutively from one to eight. Uh, for example, Qadmoyo uh, or Kinto Qadmoyo to first mode, etc. Customarily, the use of Qinuthu among the Syriac community is uh, to refer the Tmoni Qinuthu by the number uh, name in the masculine form without using Kinto. For example, Qadmoyo, Trayano, Kitoyo, etc. Throughout my presentation today, I will utilize masculine number name designations either in Syriac, um, for example, Qadmoy, or in English as needed. In addition to Tumuni Qinuthu eight modes, we also have Pinto Hasho um, or Pinto Hasho Noito, the mode or melody of the Holy Week, which is used mainly during the Shaburat Hasho. The Holy Week does not follow the system of eight or Tumuni Qinuthu, nor does it make use of any Olo or Pinto when referring to mode. It employs, however, uh, one unique model and melodic characteristics. Also, feasts such as Eidu Dushane, the Palm Sunday, and some Warabu Greatland employ a set of special chant melodies that do not correspond uh, with the Tmoni Akinuthu system, nor are they sung in any other liturgical events, as we heard yesterday from both choirs. Um, uh, they have fixed text. Uh, uh, and distinct melodic characteristics that are unique to these liturgical events. Given the Bergazo Maski, uh, such as Damascus or the Sherfe, Shemo book, Shemo book uh, of the early office, Sankrito Festival Hymnary, dated between the 9th and 13th centuries, the musical system of Tumone Kinuto and its association with various chant types, such as Madroshe and Mimre, has been a prominent feature of Syriac liturgical practices. It is not clear, however, when the Syriac liturgy was introduced to a complete, well-functioning eightfold model system, although some musicologists and historians claim that this model system has, had existed, um, although perhaps in, uh, in an operative rather than complete capacity, in the golden era of Syriac Christianity in which a large collection of Syriac chants and their melodies were composed. Um, Anton Boomstark stated that the system of Tmoni Kinotho existed in the 6th century while emphasizing that the St. Severus, who lived in the 5th century, uh, 6th century, the Patriarch of Antioch, um, who was the Patriarch of Antioch, wrote Maniotho, a uh, splendid hymn in eight modes. Later, Cody suggested that this classification in a later production from the 11th century. Nonetheless, Freuschow maintains the idea that Syriacs were using eight modes to chant the liturgy by the 6th century. He also argues that Jerusalem's public liturgies had begun using the eight mode system already in the 5th century and possibly even before that. Uh, following ecclesiastical traditions of knowledge in the manner of church poet theologians, Syriac sources treated Syriac music largely as an ecclesiastical and liturgical and devotional entity. Therefore, they do not offer a significant information about the history and formation of the system of Qinothu. A 12th century Syriac poet theologians and hymnographers named Dionysius Yaqub Salibi only offers a brief description of the development and practice of the eight mode uh, model system in the Syriac church in the beginning of the second millennia and complete uh, as com uh, complete in capacity and operative at a level comparable to that of the Greeks as he states in his letter to Rabban issue, as you can read on your screen. 
Mor Gregorius Johann Barra Broyo, also known as Barra Hebrews, the first and prominent figure in treating Syriac chant and Kinoto from rational, intellectual, and emotional perspectives, uh, concisely emphasizes the existing of the Syriac Timon of Kinoto prior to his time in a brief study in his book, Ethikon. He says that the formation of Timon of Kinoto in the Syriac tradition was influenced by the old Persian modes, which were 12 in number, although um, the Syrians produced only eight modes of singing. However, he does not offer further historical information as to how or when the system of eight Kinoto started to be used in the Syriac liturgy. He does offer, however, a description of the characteristics of various Syriac chants and the emotional qualities or physical aspects and nature um, of the <coughs> Timonia Kinoto. Excuse me. However, as through liturgical manuscript mentioned earlier, we see the use of the Kinoto system in many cases using Greek terms for Timonia Kinoto, for example, Protos first, the Tartos fourth mode, which could have existed prior to the ninth or perhaps even eighth century, as Syriac manuscript suggests. First, I would like to mention that the musical terms in Syriac are used in this paper uh, to define Syriac Kinto theory mostly have been created by me and some I borrowed from Syriac uh, Masquerade. And that will bring me <clears throat> to the first section of my presentation. Uh, for example, the term Kinothum Lahmotho, as you can see on your screen, which means the arrangement of melodies or tones is used to define the formation of the Kinto in Syriac music tradition. This term, as indicated in the marginal notes of the Bethgazo uh, of Damascus, um, also refers to the overall arrangement of melodic form of chants known as Shuroyo, Mesoyo, and Shulomo, uh, the text syllabic meter and composite poetic meter of chants. So every musical term in Syriac chant that was selected from manuscript or I created um, intends to define a specific musical feature based on Syriac Kinto characteristics. So Kinto theory. Syriac Kinto is a system of groups of melodies in Syriac known as Kinotum Lahmothu that are composite, related, follow similar Kinto procedure and characteristic melodic form and are distinguished using variable pitch or tone inflections according to the Syriac intonation system. The Kindo system entails building a set of varying pitch intervals, for example, whole, to whole tone, semitone, chord tone, and even smaller tones uh, called microtonal, which can be characterized by different commas, one through four, and special pitches in Syriac known as mkoshto, for example, mshalto, which means dominant note, and tonality, the arrangement of pitches in the quinto and the dynamic relationship signifies the quinto. These variable pitches that define and determine the ident identity of the quinto are categorized under the genso or tetrachords. For each quinto, a single genso emerges from which a listener, musician, or theorist may identify characteristic uh, pitches. Um, Gense, therefore, can be viewed as a small-scale pitch melodies or formulations that come in several different formulas, set of three, as in Clithoyo, third mode, four, as in the first mode, five, as in the sixth mode, or more sequential sets, as in the Timinoyo, eighth mode, that are created uh, through more than four or five pitches, which we will see in a minute. So gense are constituent elements that serve to establish a short melodic lines or scale to define each quinto. Given the low range of many Syriac chants, as well as the infrequent practice and um, occurrence of modulation in a quinto, the melodic elements and movement are typically limited to one genso, in rare cases too, as in the uh, eighth mode, throughout a piece and thus there has not been need for a scale. The theory of Gense and many other musical theories that will be this, uh, described in this uh, presentation rely upon theoretical components that are unique to Syriac Hindu system and do not fully correspond to conventional theories of tetrachords as defined in Western and other non-Western music traditions, such as the Arabic Maqam system. 
The table that you see on the screen based, ch based chiefly on an um, analysis of a gathered chant according to the tradition of Mardin and Turabdin provides the consecutive pitches for each of the eight modes and the music staff as they are used in practice. Um, in reference to the letters placed and, uh, under and above the notes, uh, capital F represents the final note, uh, suyoho, uh, which is means suyoho in Syriac, um, lowercase f, the uh, co-final, which is known in Syriac, gave suyoho, and capital D, the dominant, uh, which in Syriac, uh, I call them shelto, um, and D in between parentheses when the uh, ending becomes dominant or shelto. Uh, consecutive pitches in square brackets are the main sets of pitches of Gensei that define each quinto or mode. Uh, pitches on the main stop are represented with an asterisk uh, symbol, as you can see here, um, are interchangeable with the additional uh, pitches in between uh, uh, parentheses placed above them. Uh, light black colors, as you can see here at the beginning and at the end, are um, not considered among the main pitches uh, of Ishkinto, although they are occur in many chants composed in these modes. So this table defines the suggested ambitus of each of the eight modes. An approximate five to seven pitch uh, consecutive row is assigned in order to indicate the wide scale melodic range of each quinto. However, the melodic range of the majority of Syriac chants does not exceed the fourth through the sixth above or the second through a fifth below the starting uh, tone, similar to the tonic in Western music, um, including the combined range of the scales of both the Barwotho and the Shahlofo uh, in Syriac melodic, uh, which means melodic variation. Uh, for some chants in various chant tradition, the modes have been unconsciously allowed to fit foreign melodic elements that were influenced from the modal practice of other traditions, for example, Arabic music, and eventually the melodic pitch range of the Qinotha became expanded. Uh, in, some case, in some cases, they reached even an octave, as in the eighth mode. Here, the idea is not to propose that this characteristic of the eighth mode in Syriac music was shaped according to Arabic maqam hijaz uh, because of some similarities between the two, but based mainly on the practice of Qole in the, in the eighth mode by three chain traditions. For example, the Qolo Elen Dashimin. Uh, the melodic range of this Qolo is much wider and more complex than other Qinotho and other modes. Um, and displays a similar melodic range as the Turku Arabian Maqam Hijaz. Uh, this can suggest a more comprehensive scale like model uh, for the Tminui, for the eighth mode, which is formed through two separate Gense or Tetrakos, um, uh, in overlapping Gense, basically inferior and superior uh, Gense, something similar to the Turku Arabian Maqam Hijaz. Therefore, one, uh, one might suggest that there is a possible influence between Syriac Tuminoi and Makam Hijaz. Also because Tuminoi is one of the most complicated modes in Syriac music tradition, as the um, eighth Qolo of every hymn group displays a different characteristics and in several instances, a different quinto or mode for the Tuminoi. For example, the eighth Qolo of St. Ephraim's Boruth or supplication um, along with its shahlo for variation, according to the tradition of Mardin, this hymn uh, is in their bi'oyo mode or fourth mode and not tminoyo, not eighth mode. The same way, the eighth qolo uh, uh, of the bo'utho, tmoriyahu, according to the tradition of Mardin, um, is not set to the eighth uh, mode, uh, but uh, in the first mode. Just to give you a brief analysis of the eighth mode in Syriac music, let's go back to the to the table. So, among uh, the painter pitches displayed in this table, there are some um, with special functions that are crucial for everything, for, for verifying uh, the identity of each painter as well as uh, the structure of the melody. Uh, one, um, the suyoho or final. Two, gave suyoho or co-final, and three, them shalto or Dominant. The beginning 
tone or pitch of each finger does not bear significant uh, significance when compared to the uh, ending. So you also send different hymns in a single pinto can start from the second, third, fourth, and fifth degree above or below of the pinto. However, the suyoho, the final note of the last melodic element, is one of the most crucial components in the pinto system, for it determines the distinctiveness of each pinto, and without which one cannot easily differentiate between the pinoto, especially between the kadmoyo first mode and triono second mode, as both modes make use of similar pitch intervals. This theory is beautifully demonstrated in the six hymn unit of the Chen group called Enon Ho Shariro, which is set to the sixth mode. In this particular example, the first melodic section starts um, um, on D, as you can see here on Ray. Um, in this case, it could be uh, considered as dominant and ends on uh, D. The sec and the second starts again on D and ends on F, which is co-final in this case, and the third um, and fourth and fifth section uh, start on D but ends on A, uh, which represent the final suyoho, as we can see here. Um, and here, the final A verifies the identity of the six mode shtikoyu. And this is a, uh, a sample from the Bergazo Nota by Mahmoud Nuri Skander. And this table on the screen is based um, uh, mainly on analysis of a large number of Bergazo Fiso and a breach version of the larger uh, volume of Bergazo. Um, according to the tradition of Mardin um, and the tradition of Torah Abdin, uh, as I uh, uh, transcribed all uh, hymns uh, in the Syriac hymnal. So this table offers model details as they are used in practice. Um, these uh, theoretical elements are, as you can see, the final, co-final, and dominant for each of the eight modes. All these special pitches or notes are applicable to the Boutho or supplication of St. Ephraim um, in eight modes, or Tmonia Kinoto, as you can see on the screen. Uh, this is the first one, second, up to the eighth and start um, usually on uh, C and then uh, continues on Re, which is the main uh, note of the Qadmoyo, and then the second is, is G, as is um, the, 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 the most important note in this uh, triangle, etc. The Tmoni Qinoto, based on this theory, function differently and consequently have different Characteristics. Although some Kinoso, such as Kadmoyo and Triono, as practiced in Mardin's tradition, consists of the same pitches, and each Kinto has its own theoretical functionality. For instance, each Kinto has notes uh, with special functions to be distinguished between, such as the final notes, Suyoho and Dominant. Within a Kinto, Suyoho and Shalto can exchange places. For example, in the Kadmoyo, in which D is a uh, final. Um, a note, uh, and F and G take a dominant position, or in the triono in which G is final and D can become the dominant as shown uh, on the screen. And in addition to the main suyoho, um, each mode occasionally can have other notes as uh, uh, gave suyoho, which is in the study are labeled co-final. Uh, for example, in the triune, usually G is final, but in some cases, D becomes a final, thus D is called co-final. Another musical component that helps the characterization of each quinto is mshalto, dominant, from the Syriac shalit. It can be translated as governing note. Notably, this speech earns its label as governing or dominant because of its role as a crucial pitch that is the focus of the radio or melodic um, uh, movement, given its relation to the Nkoshto Rishoito, the main note or tone. Particularly, the Mshalto can occur on the third, fourth, or fifth degrees of a Quinto, as in the case in the Tlithoyo third mode, as shown on your screen. It's worth noting that in the Syriac music tradition, the identities of the Pinoso or Mos can be determined not merely by the pitches they contain, but, but also by the roles um, these pitches play in relation to each other. 
To add a little more about the outer pitches in a quinto, as we introduced in the table above, are additional relative pitches of, uh, above and below uh, the end points of the genso of each uh, quinto, suggesting an extended genso or extended tetrachord um, in nearly scale like formula that, in covering a wider range of pitches, may bear great resemblance to the oral practice of hymns. These additional pitches are considered crucial pitches for determining the comprehensive characteristic of a quinto. Uh, for example, uh, pitch C in between parent here, pitch C, for example, in the Kazmoyo, um, uh, and uh, here C um, in the Rbioyo, we have uh, B, which is uh, half uh, flat with uh, two commas uh, above. Uh, are uh, and several in the Tuminoyo, as we can see here, several different pitches in the uh, uh, Tuminoyo are. Uh, Gabriel, yes. I, I am sorry to interrupt you. Um, could you maybe yeah. try to um, synthesize and let the the space for a few questions? Okay, sorry, I, I didn't realize. Okay, so Thank yes. You. Okay, so basically, um, yes, I think I will pass this. Um, what I'm trying to say is, are all these used um, um, in modes, but what, whatever is in between the brackets are the main uh, tetrachords. And the, the second um, crucial uh, um, point in, in the formation of Kinoth is the Syriac uh, tone system. And here I'm going to briefly show you uh, the, uh, the table uh, that uh, uh, defines uh, or describes all these uh, different um, uh, symbols uh, to, def to, in des to des uh, describe Syriac uh, tone system. Here we have different uh, uh, symbols, uh, as you can see, with different commas uh, above them. And um, here again, just to show you in a different um, uh, uh, you know, image that how they are divided into four or five commas, and this is the one whole tone, it's divided into uh, four or five commas as uh, flat or sharp uh, notes. Uh, I am going, uh, here we can see how these are used in the uh, musical transcription, which is also from the Gazo. And here, um, for example, uh, here in the seventh hymn unit of the chant group called Sebel and Nurushariro, um, the various chant tradition um, using the the G uh, note in different um, uh, ways and having different uh, uh, interval accents, as you can see, according to the tradition of Rahabdin, is a little bit high. Um, according to the tradition of Edessa, is a little bit low, and Mardin is a little bit uh, lower. And here again, you can see. These two pitches are used according to the tradition of Mardin and then Edessa, and more Gabriel, Edessa, and Mardin. Uh, and here also, just to give another example of the seventh mode um, as practiced according to a different tradition, um, here according to the tradition of uh, Mardin could be a little bit lower as um, G flat, and according to the tradition of Torah Abdin, which is a little bit higher, uh, six uh, cents and higher. And I'm going to pass you about the chord tone, which is also known as mobile tone. Um, um, and here it's used in different ways. In Egypt, it's a um, little bit uh, low. And uh, in Lebanon, it's used as medium and Turkey is high. This, these are the labels that to describe the chord tone used um, between these countries. And then the last is the Gense tetrachords, um, which means genre or types. Um, are is a set of consecutive uh, anechoic pitches identifying the quinto. I'm not going to describe to, to define these. I'm just going to show you a couple um, uh, slideshows to uh, define again. So here we have comes in three different formulas and three sequential notes, four and five. And then here you can see I um, extracted um, tetrachords for each uh, of the eight modes, Kadmoyo, uh, Trayono, and then here we see uh, the, the rest of the modes having different, um, again, or different tetrachords. 
And especially at Minoyo, you can have uh, more than four various uh, distinct uh, tetrachords assigned to it. And here you can see the way I started these formulas uh, from the main chant. Uh, this is a polo from the Gaza de Nehwe. And here the formula that was extracted from this particular example. And this is assigned as the first uh, formula of the first mode. And um, here also you can see uh, some modes have, uh, although are composed in the same mode, uh, some hymns have different characteristics and use, uh, make use of different pitch intervals. As you can see here, the, comparing the three different traditions, and this is uh, some different modes. And here at the, uh, towards the, uh, uh, ending of the melodic uh, sentence. And here the trion in the same way, I extracted the, the genso, the tetrachord for the second mode from this particular supplication of Saint Ephraim. And this is the clithoyo, a similar way. Um, it's according to this Gethgazo hymn. I was able to extract this uh, genso, the tetrachord that defined the uh, mode uh, of the uh, third mode in Syriac tradition. And here you can see all the um, genres of Kensei uh, together. And here I would like to just conclude my uh, presentation. As pointed out in the research uh, statement of this short paper, which is an introduction to the Kinto theory, I aim to examine the system of Syriac tone in and to articulate musical and theoretical system, the tone system and Gense, which are crucial components in the formation of the Kinto. Uh, through describing this concept, I intended to, to point out the uh, idiosyncrasies of the Syriac model, its formation through groups of melodies, Kinoth, Melahmoto, and tonal. Um, for example, articulating a variable pitch intervals uh, systems aiming to lay a foundation for future research studies in this uh, regard. And because Syriac chant is performed a cappella and uh, because the practice has been handed down orally, with the exception of a handful of uh, transcription of the Bethgazo chant and treatises on the functionality of the system of ATMOS in the past few decades, there has not um, been any musical uh, notation to visually represent uh, these melodies, or just uh, a handful, uh, much less treatises uh, um, on interpreting the Quinto system and the variab uh, variability of the intervals of a given note in a Quinto in detail. Uh, despite effort by music theorists and musicologists, Janan, Husman, Iskandar, and myself, to produce um, um, a unified understanding of the intervals present in Syriac musical transcription is difficult to, to definitely predict a pitch or uh, for each interval use in each of the Timonia Kinota, mainly because various chant traditions, Torabin, Mardin, and Desa, provide different variants of pitch intervals based on the practice of the chants of that tradition. In spite of the complicated nature of the system, intervals and commas remain some of the most important musical elements that reflect the characteristic of the modern system of Syriac musical culture and as described above. Uh, use of commas may vary significantly between traditions and practitioners. Yet even though thorough understanding of the comma system may not entirely encompass current or historical practice, because the Syriac chant tradition is mainly preserved through oral tradition, this music contains intervals and genset that have not yet been recognized in theoretical formulation, and this must also be documented so as to establish a tone system for the Syriac tradition. This paper thus intended to provide all versions of pitch intervals and genset used across the three main chant traditions that may help describing the formation of the Syriac Quinto system and its theoretical functionality. And thank you very much, and I apologize. I, uh, I think I'm way over my time. Thank you very much, Gabriel. Uh, it is my duty to keep the time, and I must remember the participants that we shared the paper in advance and ask you, please, to make short presentation. Short means five to ten minutes. Uh, Gabriel, uh, we have a lot of questions about your very interesting presentation. And myself, I have three questions that I really would like to ask you. But I need to make some space for the two other 
contribution we have in this session. So I suggest that we keep the questions for uh, uh, three o'clock this, this uh, evening, this uh, afternoon. Uh, at the end of the sessions, we will have plenty of time to discuss again. Th thank you again, Gabriel. Again, and, sorry, we can apologize. I, I yes, know. okay, it's okay. Uh, our second speaker is Professor Elias Keskwani. He is Professor of Ethnomusicology at Catholic University, member of many scientific committees, author of numerous publications, and the creator at Catholic University of a new university discipline called Musi Mediology. Professor Kesroani va s'exprimer en français sur le sujet de la structure de l'octoéco syriaque, mode tétracorde, théorie et pratique. Professeur, la parole est à vous. Vous pouvez mettre son micro. Voilà. Permettez-moi tout d'abord d'adresser un petit mot de remerciement parce que tout le monde l'a fait, mais seulement euh, je le résume tellement à, à professeur Bovier et professeur Nebel pour leurs euh, grands efforts d'avoir organisé ce colloque et aussi mes meilleures salutations aux chers collègues. Euh, Permettez-moi aussi de corriger une petite chose, c'est que les, et les activités actuelles que j'avais, euh, les dernières activités que je pratiquais, euh, entre autres la création de cette nouvelle discipline euh, académique universitaire Music Mediology, euh, a eu lieu à Notre Dame University, euh, une université aussi euh, maronite, catholique, euh, au Liban, semblable à celle du catholique, mais ce n'est pas la même. Elle parle en langue anglaise. Donc, euh, so it was practiced in, in English language. Euh, là, j'entre dans le fond du sujet, loctoïco syriaque Pour formuler la, dé, la description du système des huit modes de l'octoïcos, les malfonés, euh, savant de l'église syriaque, tel Baribraïus, euh, Ignace Jacob III, et aussi Varsalib et bien avant, et autres, convergent leurs efforts et propos, proposèrent des définitions modales suivantes. Le mode chaud, le mode froid, l'humide, le sec, le fortifiant, le délectant, l'attristant, l'abattant. Que signifie alors pour un musicien ou un musicologue des modes chauds, froids, etc. Comment peuvent-ils être traduits en échelle musicale et quelles pourraient être les fonctions des degrés au sein de ces échelles afin d'identifier les modes distincts les uns des autres Pour concrétiser succinctement les polémiques qui se sont formulées autour de l'octoïcos, nous procédons par une lecture de Barébraïus, qui est une référence scientifique syriaque de haute considération, suivie d'une synoptique en trois langues face à son texte original et face à ce texte, son texte original que nous avons tenu à le ressaisir ici en caractère Certo figure une deuxième version arabe traduite par Grégoire Bernam, une version anglaise traduite par Herman Toile et une quatrième en langue française par nous-mêmes. Alors, le texte dit, voilà, je lis quelques, je relève quelques euh, phrases clés de ces textes-là. Alors, dans son Septième chapitre sur la cause naturelle des chants, Barébraïus dit « Les anciens qui étaient les inventeurs des chants, qui noto, il a été traduit par Grégoire Bahnam par Alhan, mais il a été traduit par Toile par Art of Music, the ancient who were the inventors of the art of music, ce que monsieur Toile dit, 
Et puis, alors, les anciens qui étaient les inventeurs des champs l'ont construit sur les quatre fondements euh, chez TC. Les fondements euh, ont été aussi traduits par éléments, par toilet, mais ils ont été traduits par fondement dans, les autres, dans la, la, la version arabe, donc al-Arba, etc. Alors, je vais un petit peu plus loin pour ne pas aller dans les détails. Euh, voilà, je propose de lire seulement ce que Barry Braus a décrit du premier et du cinquième mode. Il dit, le premier et le cinquième développent euh, chaleur et humidité, mais dans le premier, étant très agréable et joyeux, on trouve une humidité plus douce et plus faible. C'est pourquoi le canon de la nativité y est composé, parce que c'est un exploit joyeux de joie abondante et d'exultation exubérante sur laquelle la joie qui frappe le monde entier a été proclamée. proclamée. Alors, vous voyez, c'est tout ce qu'il a dit du premier mode. Du même aussi le canon de la, euh, de la résurrection, etc. Voilà, euh, et c'est de cette façon qu'il décrit les modes, ce qui ne suffit pas à nous-mêmes de, euh, de déduire une conception musicologique sur la structure, ni sur l'échelle, euh, ni sur les degrés, euh, ni sur les rapports qu'il peut y avoir musicologiquement entre les modes eux-mêmes. Je vais plus loin euh, au problème de l'octoïcos. Donc, c'est ça, c'est l'arrière-fond la, que nous avons de, euh, de l'octoïcos dans notre euh, tradition syriaque, notre héritage syriaque. En syriaque, le mot bet gazo signifie le lieu où est gardé le trésor. Et par extension, un thésaurus un dictionnaire ou même un recueil, un recueil important. Jacques Dédès, décédé en 708, en serait le compilateur réunissant les poèmes dont les plus anciens remontent à saint Effet. Pour ce qui est, ce qui est de, du Bédgaz ou hymnologique, le mot désigne le, le recueil euh, contenant l'ensemble des chants liturgiques en usage dans l'église syriaque orthodoxe, se réclamant de ses vers d'Antioche pour, pour la distinguer de sa sœur cadette, l'église copte, restée elle, fidèle à Eutychès. Encore, je vais plus loin, je choisis seulement les passages clés de, ma, de mon intervention pour arriver à ce que moi-même j'ai pu apporter. Nous ne prétendons pas épuiser l'ensemble des problèmes posés par l'octoïcos, encore moins confirmer l'existence d'une équation octoïcos égale 8. Surtout, nous ne confirmons pas l'existence de l'analogie au temps plagal. Car nous ne trouvons pas de rapport modal entre le premier et le cinquième, le deuxième et le sixième, le troisième et le septième, et enfin, le quatrième et le huitième, ce qui fait que, donc, que, que cet ordre-là est surtout adopté, admis pour l'organisation du cycle liturgique plutôt que de, de, de la conception musicologique euh, qui apporte un sens à l'octoïcos. Pour cette raison et afin d'échapper à l'influence des raisonnements analogiques portant sur d'autres musiques liturgiques comme la, mus la liturgie latine, la byzantine, la copte, l'arménienne et la synagogale, nous avons opté pour une analyse strictement interne, le thésaurus sévérien, mais une chose s'impose, donner un aperçu des études faites sur le dit octoïcos en général et syriaque en particulier. Alors, je voudrais là préciser l'essence que peut avoir le mot octoïcos. Le premier, la première question est la suivante. Que signifie le, ter le terme octoïcos quand il 
désigne un système musical appliqué au chant ecclésiastique. Ce mot, hein, en effet, euh, euh, recouvre plusieurs réalités apparentées, mais conf confondues à maintes reprises. Le terme octoïkos recouvre trois réalités. Un, une, la première, le système musical des huit ictoï et icoï ou les huit tons dont il est question dans nos études. Et puis, la deuxième, c'est l'octoïkos liturgique ou hymnologique, hymnographique, ce qui est en fait décrit par Barré Bradius, qui a été le seul héritage à ce sujet. Et il organise les textes liturgiques en groupe de huit, deux à deux, un 1, 5, 2, 6, etc. Et la troisième signification, c'est l'hymnaire lui-même, c'est-à-dire objectivement le, le livre seulement. C'est l'hymnaire lui-même appelé Octoïkos, regroupant des textes poétiques représentant sur cette, euh, reposant sur cette structure. Je vais encore plus loin. À propos du Vaticanus Syriacus 94, qui date du XIe siècle, où tous les chants sont ordonnés selon huit collets, le terme octoïkos utilisé par Assemani fut tout d'abord associé au nom de ces vers d'Antioche. Dit-il que c'est ces vers d'Antioche qui a euh, utilisé ce terme le premier et qui a organisé ses, les chants syriaques selon l'octoïkos. En ce qui concerne l'ordre selon lequel un octoïkos musical et hymnologique serait apparu, les chercheurs s'accordent tous pour dire que l'octoïkos système musical précède le, de loin l'octoïkos liturgique et hymnographique. Donc l'octoïkos musical devrait exister bien avant. Pour moi, pas, pas encore dans la musique syriaque. Euh, dans sa monographie, Cody fait mention de divers manuscrits susceptibles d'adopter quelques lumières, d'apporter quelques lumières sur l'origine de ce système en huit tons, mais tous semblent parler de l'hymnaire et non des tons musicaux. Les Nestoriens et les Maronites, nous autres, euh, aujourd'hui n'utilise pas un tel système. Voilà. Alors je vais maintenant, euh, pour ce qui est du détail, vous savez, j'ai présenté un, euh, un texte d'une de, 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 affaire d'une quinzaine de pages, donc pour ceux qui veulent plus de détails sur l'historique de, de l'Octoïkos, ils peuvent consulter le texte restant. Mais je saute pour aller à l'analyse psychologique interne qui est la nôtre. Vu euh, vu l'imprécision des définitions précédentes de l'octoïkos et, et, et la déficience due à l'inachèvement du système pneumatique que les manuscrits syriaques ont connu entre le 8e et le 13e siècle, nous nous sommes versés sur l'analyse musicologique interne du dipositum fidei, ce que Saint Paul a dit, le dépôt, al on le dit en arabe, langue euh, lequel a garanti par la grâce de l'Esprit Saint la perpétuité du répertoire oral de l'Église euh, syriaque entre autres, celui qui a été déposé précieusement en bande magnétique par sa sainteté, le patriarche de l'église syriaque, Ernatius Yaqub, le troisième fils de Bartoli et disciple du monastère Mor Matai d'Air Sheikh Mati. Le sujet du pneumatique syriaque avait honoré euh, euh, Plusieurs précédentes recherches que nous avons accompli, la notation musicale euh, sous le titre de la notation musicale dans la paléographie syriaque m'avait amené à dresser une liste des manuscrits syriaques. Euh, J'étais à la recherche des signes, des points, des accents 
qui ne relèverait ni de la grammaire ni de la ponctuation rhétorique et qui, par conséquent, pouvait bien avoir une valeur musicale. C'est pour laquelle j'ai passé une affaire de cinq ans à Paris pour ce travail entre la Bibliothèque nationale de Paris et la Bibliothèque du Musée britannique à Londres. Euh, J'ai renoncé donc à ce travail pour euh, euh, concentrer le travail sur euh, l'héritage concret, oral, hérité jusqu'à présent. Cette analyse interne que nous avons effectuée consiste à considérer chacune des mélodies, là surtout je voudrais bien attirer l'attention de mes, mes chers collègues ethnomusicologues, c'est de considérer chacune des mélodies du bête gazo comme étant une matière première ethnomusicologique. C'est-à-dire, même si le livre la classe en, en colocadmoyo, mais je ne la considère pas colocadmoyo que après l'avoir analysé, euh, parce qu'il y a eu, j'ai bien découvert que plusieurs mélodies classées cadmoyo ne s'appliquent pas sur l'échelle du cadmoyo. Ainsi est-il pour les autres sept autres modes. Alors, suite à d'innombrables écoutes et comparaisons les unes avec les autres au sein d'une école euh, euh, ou entre différentes écoles, nous avons mis en place la démarche suivante. Étude interne euh, de l'entité du répertoire syriaque constitué d'environ un petit peu moins de 1000 mélodies une mise en note diplomatique, diplomatique, c'est-à-dire, je n'y interviens absolument pas, comme le patriarche l'a strictement chanté, même si quelquefois, vu qu'il était dans sa, à l'époque de, de, de la retraite, il a enregistré ça à Hackensack, à New Jersey, dans les années 60, et comme il était déjà, il avait plus de 80 ans, euh, S'il hésitait dans la voix, alors j'enregistrais, je, je notais les hésitations de voix, euh, les respirations pas à leur place, etc. Euh, parce que il est, il sent, ça se comprend lorsqu'il y a des, des, des coupures de mélodies euh, dues à, à la fatigue et, et à l'âge. Alors c'est ça ce que je, je veux dire par une notation diplomatique des répertoires entiers. Classification des mélodies en ordre de 8, de 8 selon euh, ce, qui, ce que euh, le livre de Bedgazo, le recueil de Bedgazo lui-même le mentionne, mais en notant de mon côté que cette mélodie appartient ou non à, cette, euh, à ce même mode. Et puis une analyse détaillée des échelles et des modalités. Et je souhaite seulement, j'ai pris une seule mélodie, voilà, par hasard, pas par hasard, strictement la première pour vous partager, cher screen, je vais vous partager la première mélodie de ma notation pour que vous voyez, c'est ça la qualité de mon enregistrement. Est-ce que vous la voyez bien? En par... Est-ce que le partage s'est fait Oui, oui. D'accord. C'est comme ça que je note les, les, les chants. D'abord, « Kol et Shahroye » et puis « Kol et Zodek Nehwe »« Kadmoy et Zodek Nehwe » 1. Donc, celui-là s'applique sur le 1. Je mets un, une clé ici. Alors, j'ai ajouté de mettre une clé parce que quelquefois, il est classé « Kadmoy » comme vous voyez là, mais effectivement, il ne l'est pas. Ici, les deux sont les mêmes, donc il est vraiment quatre mots. Et puis, en le notant, je, fais, je, je, je présente une notation analytique en, euh, en divisant les, les phrases, les, ce que j'appelle moi-même les, les membres de cette mélodie, A, B, qui se répètent par A, B aussi, et puis C, D de nouveau, et C, D qui se répètent. Mais cette fois-ci, le A, quand il revient à la quatrième ligne, il est A prime parce que la métrique euh, n'est pas toujours la même et puis il change quelquefois. Là, il a changé un mi à la place du ré, là-haut, tout simplement. Ce n'est pas un changement important. Le B est toujours le même. B prime ici change et puis le B double prime 
parce qu'il utilise l'élément des bébés pour préparer une sorte, si vous voulez, de coda. Cette coda va mener à la conclusion de cette mélodie. Si vous voulez en avoir une idée, l'intérêt, c'est de lire, surtout, je souhaite, je préfère le solfier au lieu de chanter en syriaque, etc. Au lieu de le dire en syriaque, je préfère les dire en note pour que les chers collègues s'intéressent euh, euh, en prononçant les notes où ils vont trouver les terminaisons des phrases, les débuts des phrases, etc. Vous allez voir, je vais présenté d'ailleurs tout à l'heure un tableau comment j'ai pu analyser tout ça. Ré, 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 si, do, ré, do, fa, mi, fa, ré, mi, ré, 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 do, ré, do, si, la, ré, 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 si, do, ré, do, fa, mi, fa, ré, mi, ré, 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 do, ré, do, si, la, sol, mi, mi, fa, sol, fa, mi, ré, la, mi, fa, sol, fa, mi, ré, Oh, je confonds parce qu'il y a des lignes que j'ai ajoutées moi-même pour les, les chants de textes syriaques et les chants de textes musicaux qui se présentent comme étant des lignes de la portée, ce qui me confond. Ce n'est pas grave. Alors, je vais maintenant vous, euh, euh, vous présenter. Voilà. Il est là. Voilà. Est-ce que ce tableau aussi est, est partagé Non Non. Non. Alors, euh, pas encore. Alors, cher, et puis... Voilà. Je pense qu'il est maintenant. Oui, merci. Oui. Alors, voilà, c'est un brouillon que je vous présente, le brouillon de ce livre que vous, dont vous avez vu une mélodie déjà. Donc, euh, référence de la cassette, euh, parce que je travaille sur euh, une tradition que j'ai commencée depuis, euh, depuis les années 80. CIA, ici, ce n'est pas les informations américaines. C'est la cassette première, la face A de cette cassette, à la douzième seconde de la cassette, on trouve la première mélodie, donc le numéro d'ordre ici, et puis la structure du système sur tonalité d'usage commun. J'ai transposé la mélodie pour que ce soit comparable. Alors la mélodie est pour, que j'ai synthétisée de cette mélodie que je vous ai présentée là, est composée sur « Sol, Fa, Mi, Ré ». Le tout repose sur le Ré encadré. Il y a aussi la si do ré qui est attiré vers le haut. C'est pas un ré do si la, c'est un la si do ré montant ascendant. Et puis la note finale, c'est le ré. Et puis le nombre de phrases qui se terminent sur la note finale pour voir quelle importance a-t-elle cette note finale. Il y en a 14 phrases de 18 qui sont qui reposent sur le ré, alors que il y en a 4 des 18 mélodies, des 18 éléments, des 18 membres de la, de la mélodie qui reposent sur le La. Donc les deux degrés d'importance seraient le Ré et le La. Certainement le Ré est plus et davantage. Maintenant, le déroulement de la, grand, de la grande partie, de la plus grande partie de la mélodie se fait entre Sol et Ré, mais il est dans le sens descendant. Ce n'est pas un Ré-Sol, c'est un Sol-Ré. Descendant. L'attraction de cette mélodie va vers le ré. La note la plus fréquente de cette mélodie, c'est le ré. Nous avons même compté le nombre de notes dans chaque mélodie. La note la plus fréquente. La tonalité du chantre, le chantre lui-même, il l'a chanté sur un mi demi dièse, un petit peu haut, plus haut que le mi. Et puis, euh, là, je mets les mélodies type parce qu'il y a des mélodies qui sont des premières et à partir de ces premières, il y a eu d'autres des, des, mélodies qui s'y sont comparées. Celui-là n'est pas le cas parce qu'il est un peu euh, différent des autres. Et puis, le récitatif et les notes d'arrêt, je les mentionne après sur les autres, ainsi de suite.
Vous voyez donc, c'est ça le type d'analyse. Maintenant, pour conclure, je prends, pardon, vous avez quelques suggestions Oui, euh, je, juste, je suis le gardien du temps, je suis navré. Euh, je pense qu'il vous faut conclure. Ah oui, il faut que je conclue. Voilà, je conclue euh, en synthétisant, donc sans, sans beaucoup d'explications. De, de, alors, le premier mode, d'après toutes les statistiques, se fait sur sol, fa, mi, ré, quelquefois sur fa, mi, ré. Il y a des mélodies qui n'utilisent que ce, cette étendue, cette tessiture. Le développement se fait sol, sol, la, sol, la, sol. Le la est ornemental, il n'est pas de base, et puis si, do, ré, si, demi, bémol, fa, do, ré, toujours pour remonter. Mais les fois où il y a une sorte de tétracorde qui descend en deçà de sol, fa, mi, ré, il y a ré, do, si, la, mais le la, on s'y attend que quatre fois par rapport à, à, à d'autres, et puis le mode d'écriture de l'armature, la, de la, euh, j'ai noté l'armature euh, ethnomusicologiquement, en principe, on met euh, l'armature, le, le, les accidents devant les notes mêmes, mais là, je l'ai gardé dans la, dans la position euh, à, à laquelle les, les musiciens et les musicologues sont habitués. Et puis, les modalités qui restent, euh, dans le premier mode, il y a 12 mélodies qui n'obéissent pas à, la, à cette structure modale du premier mode, mais qui ont été classées euh, colo cadmoio, premier mode, dans la tradition syriaque. Eh bien, je respecte le temps, je m'arrête là, et pour aller plus en, déta en détail, je vous appelle à voir, s'il vous plaît, le, le, le texte que j'ai que livré. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, professeur Kesrouani. Euh, merci beaucoup pour votre papier. J'étais particulièrement heureux de voir votre euh, publication euh, en, en quatre langues du Bar et Braus. Je pense que nous avons besoin de euh, publications de ce type, de, de textes aussi présentant la théorie. Euh, et bien sûr, ceux-ci ne sont pas nombreux. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié votre formulation. Uh, here also, I would like the, the audience who would have uh, certainly many questions to ask to Professor Keswani to keep the question for the end of the session at 15. And uh, it's my pleasure to introduce the third speaker, third speaker this morning, uh, Dr. Tufik Matouk from the Université Antonine in Lebanon. Uh, He is one of the most compelling conductors of its generation. Tufik Matouk conducted numerous prestigious orchestra and he published numerous articles on the Syriac musical tradition, including a book, Essai de modélisation sémiotique modale des hymnes syriacs de l'Office Maronite, published in Paris by Goethner. The title of his presentation today will be Grammaire musicale d'une famille d'hymnes syriaques de l'Office maronite de la Semaine Sainte ou comment gravir le chemin de croix en dansant le maître de Saint Balai. Mm -hmm. uh, Dr. Matouk, the floor is yours. Please keep uh, the time we have uh, set up for this conference because I think the important point of our meeting is the question and discussion at the end of the papers. Thank you very much. The floor is yours. Merci, professeur Rouvier. Euh, Permettez-moi tout d'abord de, euh, de vous remercier et remercier Mme Nebel pour euh, l'organisation et l'invitation euh, au colloque. Euh, également, je, je remercie tous mes collègues euh, présents dans cette, comme, dans cette conférence. Donc, euh, j'espère que... Vous pouvez voir euh, ma, ma présentation, mon partage. Oui. oui, tout à fait.
le titre de ma communication, c'est « Grammaire musicale d'une famille » d'hymne syriaque de l'office maronite de la semaine sainte ou comment gravir le chemin de croix en dansant le maître de saint balay Je vais essayer de respecter les dix minutes requis pour la présentation. Si j'aurai deux minutes en plus, euh, je vais essayer d'en profiter. Euh, le corpus des hymnes syriaques de l'office maronite appartient à une tradition musicale ecclésiastique fort ancienne se tenant dans le lignage de saint Ephraim. Euh, de Nizib. Cette tradition revêt les principales caractéristiques communes des traditions musicales de Mashri, c'est-à-dire qu'elle est monodique modale, dotée d'échelles à seconde moyenne et à seconde majeure, mettant en avant le logos et dont la transmission est orale. Quant à la constitution du corpus hymnique, elle repose sur la notion du riche koolo, strophe de tête ou strophe modèle, l'énoncé musical de cette strophe étant Répété sur toutes les strophes d'une hymne et servant de mélodie type pour les énoncés musicaux de plusieurs autres hymnes. Cette communication s'intéresse à un groupe particulier de six de ces hymnes euh, de métrique poétique pentasyllabique décasyllabique relevant du maître de saint Balay, qui sont composés sur une mélodie type commune procédant de la forme par antécédent conséquent qui a pour spécificité de présenter une morphologie rythmique stratifiée qui est doublement bichrome. Ces hymnes se dénomment comme suit, avec l'encodage propre au corpus sud écrit du père Maroun Brad, enregistré par le père Ivar Schmutzschwaller, euh, qu'on a publié euh, dans mon essai de modélisation de sémiotique modale euh, en 2016, dans mon livre. Euh, ces hymnes sont « Dahtod l'onehte, hoyen l'hatoye, setoro tobo, simo gabbio, choup l'hauraio » en deux versions, « Aman morio ». En outre, les cinq premières de ces hymnes appartiennent à l'office de la Semaine Sainte, tandis que la dernière relève de l'office de la Nativité selon Père Maroun Mrad. Il est un... Avant de présenter... Donc, euh, je crois qu'on n'entend pas. J'ai essayé de faire entendre euh, la mélodie. Je pourrais chanter peut-être. C'est la mélodie que Permarun Murat chante. Donc, euh, avant de présenter l'analyse morphophonologique, rythmico-mélodique de cet intéressant matériau musical, je, pr je propose dans ce qui suit de procéder à une étude synoptique des transcriptions de ces hymnes. Dans l'interprétation du père Maroun Mourad, avec celle qu'ont qu qu publié Don Jean Parizeau et le père Paul Achar en 1939, et avec les transcriptions que j'ai réalisées euh, de certaines de ces hymnes à partir de l'interprétation de Monseigneur Saman Atalla Simon Atalla, ancien père abbé général de l'ordre Antonin Maronite, que j'ai pu enregistrer en 2020. Après l'étude de, de toutes ces hymnes, de cette de ces, de ces hymnes, nous avons quelques observations synoptiques musicales. Un, au niveau de la forme rythmique globale, euh, la, où la musicalisation du maître pentasyllabique donne lieu à la base à une série concaténant un pied dactylique et un pied spondaïque. Et on voit long, court, court, long, long, ta, 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 ta. La dernière syllabe est prolongée systématiquement dans les versions Mrad et Atalla, ce qui n'est pas le cas dans les versions de Parizo et Ashar où les deux segments sont symétriques sans prolongement de la dernière syllabe. Quant à la notation de la mesure et des valeurs temporelles, elle se présente comme suit. Nous voyons deux versions, la version asymétrique de Mrad Atalla, donc en PGCD, et la version symétrique de Parizo Ashar. Donc, euh, les, cette notation, la notation de, disons, de Ashar et de Mrad et de Atalla, cette notation est clairement hétérochrone ou asymétrique dans nos transcriptions, avec des valeurs de noir et de croche, dotées d'un chiffrage qui s'exprime comme suit, comme vous le voyez dans la deuxième figure sur l'écran. Elle est isochrone 4 sur 4 ou 2 de 4, 4 de 4 ou 2 de 4 chez Don Parizo, ce qui est cohérent avec les symétries rythmiques et métriques qu'il observe entre les deux segments de chaque verre. Quant à la notation rythmique de Paul H.R., elle est non mesurée, mais elle est compatible avec la symétrisation des deux segments de chaque verre, mais chez Don Parizo. Elle s'exprime dans une version rythmique dotée d'un chiffrage comme suit, que nous proposons ici dans la quatrième figure sur votre écran. 
La composition musicale, quant à la forme mélodique globale et la composition musicale de la version PGCD commune de ces hymnes, repose sur une seule phrase musicale qui procède de la forme par antécédent et conséquence. A, B, A, C, dont voici le profil. Donc le segment, l'antécédent A, c'est La, Sol, Fa, Mi, et le C, c'est Sol, Sol, Fa, Sol, se terminant par une clausule sur le Sol. Et le conséquent, le premier segment A, c'est La, Sol, Fa, Mi, et le B, c'est Fa, Fa, Mi, Ré, se terminant par une clausule conclusive sur la finale Ré. La réécriture grammaticale générative euh, proposée ici se décline sur les trois composants qui sont le premier composant, le composant phonologique mélodique modal et la morphologie rythmique et syntaxique musicale. La théorie de la sémiotique modale euh, proposée, par Nida, euh, proposée par Nida Mourad stipule que la réécriture phonologique mélodique d'une monodie s'applique à chacun de ces noms comme le professeur Abou Mourad hier a présenté dans sa, sa, dans sa communication, cette réécriture substitue en homme sa note focale ou saillante en réinterprétant dans une perspective grammaticale la, la définition quadripartite de la tonalité de Trangvanke. Le mode est défini ici par son alphabet, échelle, ses pôles, et c'est essentiellement la note finale, la teneur s'inscrivant dans le sillage de celle de Don Jean Clair, la formule type et son ethos ou contenu sémantique. La phonologie modale de surface s'intéresse aux alphabets modaux ou échelles. Ainsi, euh, Don Jean Parizeau, dans son traité à la page 25, rapporte-t-il la modalité scalaire et formulaire des hymnes Hayen Hatoye et Dahlod Lonerte au mode Doka ou Bayati, sachant qu'il fait usage du signe moins mi à l'armure signifiant un abaissement d'un quart de ton pour le mi. Quant à l'hymne Setorotobo, il semble le rapporter au mot drast en raison de la clausule finale en do, tandis qu'il semble rapporter l'hymne Setorotobo au mot jharka en raison de la clausule finale en fa. Quant au père Paul Achar, il ne fournit aucune indication sur la modalité scalaire n'étant pas familier des signes d'abaissement des degrés Zalzali. Là, dans cette, euh, dans cette réécriture, nous voyons la version PGCD, émique, symétrique, de Pariso HA, qui donne lieu à une première réécriture juste syllabique des unités micrométriques qu'on voit dans la première figure. Il est de même pour la version PGCD, émique et asymétrique de Mrad Atallah, que nous voyons dans la deuxième figure sur l'écran. Cependant, il s'agit en l'occurrence d'une bichronie. Le maître, cymbal, le maître de Saint-Balai, en effet, agence deux segments pentasyllabiques dont la musicalisation donne lieu à la concaténation d'un pied dactylique et d'un pied spondaïque, on vient de le dire, sous une forme compacte, long, court, long, 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 pour le premier segment et prolongé pour le second, comme un point d'or qui sera assigné à la dernière position syllabique, ta, 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 et final. Pour une première transformation de cette écriture, la première transformation morphologique concerne les pieds dactyliques qui sont fusionnés en spondé, transformation et la réduction micrométrique, soit noir est égal croche-croche, et on voit comment la version symétrique serait, et la version asymétrique dans la deuxième figure serait écrite. Cette transformation en implique une autre pour la version asymétrique qui concerne la bichronie mésométrique. On voit dans la figure 1, le 2-1 sur noir sur croche devient 2-1 sur blanche sur noir. Il s'agit désormais d'une bichronie qui est axée sur une blanche sur noir et qui identifie la succession parenthétisée de deux croches à un monaillage syllabé d'une pulsation à la croche. Cela donne lieu à la réécriture morphologique mésométrique qu'on voit Bicron qu'on voit dans la deuxième figure sur votre écran. En fait, la version symétrique par ISO HR donne lieu à la réécriture morphophonologique rythmico-mélodique réduite suivante en considérant chaque demi-vers, le segment alpha, le segment A commun, la seule famille au conséquent et en l'antécédent, réductible par alpha, beta, alpha, beta et la matrice en, en utilisant la réécriture morphophonologique, devient de ce fait ce, ce, que, ce que nous présentons dans, dans, sur l'écran. 
cette réécriture se transpose à la version aussi asymétrique de Mrad Atalla, moyennant l'allongement de la dernière noire de B et de C, au contraire de la version symétrique, une telle structuration asymétrique permet de mettre en exergue la note de l'antépénultième de chaque distique des cas syllabiques. Tout ça est présent dans ma, dans ma communication que vous avez reçue. La sémiotique modale propose à partir de cette réécriture morphophonologique un transcodage morphosyntaxique à base de vecteurs syntaxiques appariant les indicateurs nucléaires des morphèmes successifs. À partir de là, elle propose une réécriture de la syntaxe de la mélodie, de la monodie à base d'opérations sur ces vecteurs. Cette réécriture part de la structure fondamentale qui se déploie compositionnellement pour donner lieu à la structure sous-jacente de mélodie type des strophes modèles. De fait, on a le vecteur question, Q est égal, euh, le vecteur Q est égal alpha beta, le vecteur réponse, euh, le vecteur R est égal bêta alpha et de fait si alpha alpha est égal alpha plus bêta, alpha bêta plus bêta plus alpha ça devient euh, P est égal Q plus R et le vecteur de prolongation successive la réduction nucléaire du phrasé selon cette méthode de sémiotique modale et de la grammaire générative la réduction nucléaire du phrasé et son transcodage vectoriel donnant prise à sa réduction vectorielle au plan moyen et à l'arrière-plan est récapitulé dans la transcription suivante qu'on vient de voir. Donc, alpha, bêta devient Q et ainsi de suite pour arriver à l'avant-plan. Pour conclure, la musicalisation de ces six hymnes syriaques de l'office de la semaine sainte maronite suit deux voies différentes au regard du composant morphologique rythmique tout en étant complètement isomorphe au regard du composant mélodique. Les deux traitements rythmiques semblent diverger quant au marquage des syllabes des rimes, prolongées et accentuées dans les versions asymétriques et simplement chantées dans les versions symétriques. Ce choix asymétrique semble procéder d'une intentionnalité gestuelle, chorégraphique, implicite dans l'interprétation propre à l'ordre antonin maronite. Comme cela a été observé, par une autre famille hymnique de rythme Aksak et de mesure 11 sur 8 dans l'interprétation du père Maroun Mrad. L'investigation de la sous-jacence esthétique, théologique, liturgique de ces choix constitue une thématique forte intéressante pour des études ultérieures dans la mesure où cette caractérisation pourrait refléter la symbiose jadis réalisée par saint Ephraim entre la poésie hymnique et son, et son ascendance esthétique, mystique, apollinienne, et les danses paysannes d'Asie occidentale et leur ascendance mystérique dionysiaque. Une telle symbiose esthétique liturgique ne se trouve-t-elle pas en résonance avec la réinterprétation réalisée par les pères de l'Église dans le sillage paulinien de la symbolique sotériologique des mystères de l'Antiquité Ces danses esquissées vocalement dans ces hymnes de l'Office de la Semaine Sainte Maronite ne relève-t-elle pas de la chorégraphie des anges qui accompagnent le Christ Jésus dans son chemin vers la croix et la résurrection Merci pour votre écoute. Merci infiniment, professeur Matouk. Pour ces trois contributions de ce matin, nous avons reçu de nombreuses questions qui ont été synthétisées par notre modératrice. Je vous propose néanmoins, parce que nous en avons tous besoin, de maintenir la pause que nous avons prévue jusqu'à 13h40 et de reprendre avec la session 2B euh, à partir de 2h20. Euh, nous laisserons un certain nombre de questions pour euh, une longue séance qui peut se faire entre 15h et 16h euh, à, la, à la fin de cette deuxième séance. Merci à tous. Uh, thank you very much. We will do a coffee break now or a tea break or whatever, and uh, resume the session at uh, 1.40. Thank you very much.